ya, viene, ya va a haber nuevas elecciones y en estas nuevas elecciones hay que elegir a esa gente que va realmente, dicen que las cosas van a bajar, es totalmente mentira compañeros, es una estrategia que están utilizando el Perú entero, compañeros, nosotros hoy en día como comando de lucha que encabezamos todas las organizaciones de la provincia, Estamos empezando el día de hoy con este gran mitin. Desde luego, tenemos que plantear, compañeros, que mañana tenemos que iniciar con el paro provincial, porque compañeros, y nosotros no nos sirven. Compañeros, solamente con desfilar y salir a hacer mítines en la plaza de armas, los de allá no nos hacen caso, hermanos. Lo que tenemos que es hacer sentir. Si no hacemos eso, nadie nos hace caso. Y Bambamarca se demuestra como una provincia luchadora y hace defender sus derechos en todo lo que les corresponde, hermanos. Por otro lado, quisiera decirles... Por otro lado, quisiera decirles, partiendo desde el día de mañana, si en caso, pues, se logra con el apoyo de ustedes hacer este paro provincial también tenemos que estar nombrando las comisiones compañeros a Lima porque no solamente estar acá sino tenemos que ir a Lima a ser presente en la provincia de Bambamarca hermanos y para eso damos gracias a esa gente que están contribuyendo con un granito de arena porque hoy ya se terminaron, ya se terminaron las campañas electorales Hoy nadie se acuerda de los dirigentes de las organizaciones para decir de repente, toma un sol, toma algo, ya no hay hermanos. Hoy hay que hacerlo nosotros. Compañeros, este comando de lucha está pidiendo cuatro puntos importantes acá en esta provincia y en todas las regiones del país. Compañeros, quisiéramos decirles... Hoy estamos en coordinación, el comando de lucha de Bambamarca, con todas las provincias de la región Cajamarca y con todas las regiones del país, que tenemos que hacer un paro indefinido a nivel nacional, mientras no nos den respuesta, porque queremos que se cierre el Congreso y no hay las elecciones, compañeros. Cierren el Congreso, nuevas elecciones y liberación inmediata de Pedro Castillo Terrones porque él está preso, que realmente no ha tenido una resolución del Congreso de la República para que sea vacado como Presidente de la República. Eso es, compañero, los puntos que tenemos claves como representante en estos momentos del Comando de Lucha Provincial, el que les habla no va a dar un paso atrás. Vamos a luchar hasta lograr el objetivo de los puntos que está pidiendo a nivel nacional, compañeros. Juntamente con las rondas campesinas, el sindicato, los centrales de mujeres, pero también juntas vecinales, compañero, de todos los que estamos unidos, creemos que vamos a estar a todo momento en las coordinaciones, igual que en otro momento nos acaban de llamar de diferentes regiones, compañeros, los presidentes de las regiones de las rondas campesinas de las provincias para poner un solo trabajo a nivel nacional y decirle pues, Congreso, que no fuiste elegido solo a, a Pedro Castillo lo eligió el pueblo y lo eligió también a los congresistas y por qué hoy no decir si lo han vacado a Pedro Castillo el pueblo también hay que bajar, hay que bajar al Congreso de la República, compañeros, muchas gracias Muchas gracias, compañero Gregorio Roja Roja. ¡Te vas! ¡Te vas! capaz! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Congreso y capaz! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Congreso y capaz! Muchas gracias, al compañero Gregorio Roja Roja. Presidente del Comando de Lucha elegido el día de ayer en acuerdo mayoritario. Damos la bienvenida también a la Central Única Provincial de Rondas Femeninas de esta provincia de Guadalajú, Bamamareca, que va a llegar su mensaje de lucha. Saludos a Batista, en esta mañana, el cual lo recibimos con un fuerte y caloroso aplauso. 
del respetable, respetable público. La compañera Flor Silva Boicochea. Muchas gracias, compañera. Bien, compañeros, eh, en primer lugar, dar gracias a Dios por estar aquí todos reunidos en esta Plaza de Armas. Esto, también, compañeros, darles el saludo a cada uno de ustedes. Darles el saludo, compañeros, a cada uno de ustedes. Gracias por esa acogida. Veo que sí la población responde a la lucha que estamos haciendo, compañeros. Yo creo que es una causa justa, compañeros, pedirles todos a que reflexionen y apoyen a esta lucha. Esto, los compañeros van a viajar a Lima, Esto, estamos en su total respaldo, porque los compañeros y todas las personas que estamos aquí, y los que nos escuchan, yo sé que esto también nos respaldan. Es una causa justa y queremos que este Congreso corrupto se cierre se cierre para siempre y decirle también decirle a esta señora Dina Boluarte que no nos representa nosotros como central de mujeres le pedimos a esta señora que se retire porque no nos representa esta señora también pedirle a la población apoyar para que el presidente o nuestro paisano Pedro Castillo Terrones sea liberado inmediatamente compañeros bueno compañeros, muchas gracias. Esto, estamos aquí en apoyo esto, a nuestro paisano Pedro Castillo. Estamos aquí para pedir al Congreso que se vaya, que se cierre este Congreso corrupto. También pedirles compañeros que mañana esto, tomar sus precauciones porque empezamos con más fuerza esta, esta lucha emprendida. Gracias. Muchas gracias, compañera vicepresidenta de la Central Provincial de Rondas Femeninas, que refuerce el comando de lucha, acuerdos importantes, como dijera alguna vez un pensador, cuando la ley del poder es injusta, el pueblo desobedece y el pueblo está poniéndose de pie en simultáneo en todo el Perú profundo, en el Perú minerario, diciendo que se vayan todos, que no representan a los 32 millones de peruanos. Vamos a dar la participación al representante de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú en nuestra provincia, el cual lo recibimos con un fuerte aplauso y bienvenidos, dignos maestros, a esta gran fuerza unitaria que va haciendo el pueblo en esta mañana. Profesor. Serapio Campo me lo salva, los micrófonos con usted. Alex. Estimados compañeros y compañeras, comando de lucha de la provincia de Guadalupe, Guadalajara, jóvenes y señoritas, y todos los compañeros que nos acompañan en esta mañana aquí en la Plaza de Armas. Reciban el cordial saludo a nombre de todo el magisterio de la provincia de Guadalupe, Bandamarca. Estamos aquí presentes, compañeros, que ya no es necesario recalcar la situación política y social que venimos viviendo a nivel nacional. Recordemos, compañeros, y a nuestros padres de familia, que en 2014, cuando se inicia esta gesta con el compañero Pedro Castillo, nadie creíamos algunos, ignorábamos, la huelga histórica del 2017 y 2018, compañeros, hizo prever y sacó a la luz toda la poderumbre que existe en los poderes del Estado. A partir de ahí, compañeros, hemos ido tomando conciencia no solamente los maestros, sino también los padres de familia, los alumnos, los estudiantes, las universidades y en su mayoría cada uno de nosotros los campesinos. Compañeros, tenemos conocimiento y está bien claro de que por más de 15 meses el compañero Pedro Castillo como presidente de la República no ha cumplido el programa que nosotros hemos encomendado en nuestra lucha política en 2021. Y todos tenemos conocimiento cuál ha sido el motivo. La nefasta constitución del 93, que en sus diferentes capítulos 
tanto económicos, sociales, educativos y de salud, fue la guitarra a todos los proyectos que nosotros necesitamos. Hablando de educación, no más compañeros, solamente tenemos una educación aparentemente gratuita y de calidad hasta el nivel secundario. Y ahí el Estado se, de, se deslida de todo, compañeros, y las universidades, los pedagógicos, los institutos, deja responsabilidad de cada uno de padre de familia. Es en una parte de salud, de igual manera, compañeros, los presupuestos que deben llegar a las municipalidades ha sido trabada en los diferentes ministerios. Eso es lo que ha querido hacer el compañero Pedro Castillo, pero que lamentablemente los grupos de poder, la constitución política, los medios de comunicación y los países que manejan a los países subdesarrollados hemos sido manejados y tenemos las consecuencias.